Le carenze di illuminazione pubblica, di videosorveglianza, a Foggia determinano per i cittadini situazioni di pericolo in ogni parte della città, di giorno e di notte. Dopo la mancata conclusione dell'incontro dell'8 marzo con il commissario Gian Grande su strade e marciapiedi di Sestati, il coordinamento delle associazioni per la rinascita della città di Foggia ha chiesto ai commissari nominati dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose un incontro in cui discutere di alcune criticità fortemente avvertite dai cittadini come la scarsa illuminazione pubblica. Anche queste criticità dovrebbero essere i primissimi posti, così come le strade e i marciapiedi dissestati, tra le priorità che i commissari bonificatori dovrebbero porsi e che invece sembrerebbero non ritenere tali. Forse anche perché, provenendo da altre città, non conoscono Foggia i quotidiani problemi che i cittadini patiscono e quindi agiscono secondo ferre logiche e regole burocratiche che comunque producono risultati politici sull'immediato e sul futuro della città. I partiti, spiegano ancora al coordinamento delle associazioni, si sono dileguati dal confronto con i cittadini e sembrano impegnati nella formazione delle liste per le prossime consultazioni elettorali come priorità assoluta. Il coordinamento delle associazioni, che ribadisce di non avere connotazioni partitiche, intende collaborare proponendo interventi su argomenti mirati e prioritari di assoluta ed urgente evidenza per i quali i cittadini esigono risposte concrete e immediate per quanto possibile con l'obiettivo ultimo di ripristinare un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni dalle quali vogliono essere ascoltati. Il coordinamento delle associazioni interviene anche sul piano triennale delle assunzioni di personale 2022-2024 approvato dalla Commissione straordinaria, spiegando che c'è il pericolo che i giovani foggiani, vista preclusa la via attualmente seguita per la partecipazione ai concorsi in atto, si sentano in qualche modo discriminati.